హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనము సెవెంత్ క్లాస్ జాగ్రఫీలో చాప్టర్ నైన్ లైఫ్ ఇన్ ది టెంపరేట్ గ్రాస్ ట్రాన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్ సో దీనిలో మనకి ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి మనం మన ఎర్త్ మొత్తంలో త్రీ బై ఫోర్త్ వాటర్ అండ్ వన్ బై ఫోర్త్ ల్యాండ్ ఉంది కదా సో ఆ ల్యాండ్ సర్ఫేస్లో మొత్తం కూడా వన్ బై ఫోర్త్ మొత్తం కూడా గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అంట ఫ్రెండ్స్ so grasslands make up almost a quarter of the total land surface total land surface lo 1/4 mottham kuda ee grasslands e untay anta so grasslands ante ente ela untay mana mundu chapter lo cheptunnam kada friends just oka high level ga so ikkada dani gunchi koncham detail ga cheppar anamata so ee grassland adi world grasslands lo ganaka chusukunte two categories lo divide chesaru anta friends so first thing ente temperate region and inkokati tropical regions so trem- టెంపరేట్ రీజియన్లో ఉండే గ్రాస్లాండ్స్ అని ఒక గ్రాస్లాండ్ అని ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో ఉండేవన్నీ ఒకలా ఉంటాయని మనకి చెప్పారనమాట సో కానీ ఈ చాప్టర్లో మనకి ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో ఉన్న గ్రాస్లాండ్ గురించి చెప్పలేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మన చాప్టర్ పేరే కనుక చూస్తే లైఫ్ ఇన్ ది టెంపరేట్ గ్రాస్లాండ్స్ అనమాట సో టెంపరేట్ గ్రాస్లాండ్స్లో ఎలా ఉంటుందో మనం తెలుసుకుందాం టెంపరేట్ అంటే ఏంటో కూడా మనం ముందు చాప్టర్ తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈక్వేటర్ నుంచి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాపికాన్ వరకు ఉన్న ఏరియా అంతా కూడా ట్రాపికల్ రీజన్ అంటారని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాపికాన్ అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఏరియా అంతా కూడా టెంపరేట్ ఏరియా అంటారని మనం రఫ్గా చెప్పుకున్నాం అనమాట సో ఇక టెంపరేట్ రీజన్స్ అంటే అవే ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ మనకి ప్రయారీస్ ఈ ప్రయారీస్ అంటే ఏంటంటే ద టెంపరేట్ గ్రాస్లాండ్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా నోన్ ఎస్ ప్రయారీస్ సో ఈ గ్రాస్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ గ్రాస్లాండ్స్ అంటే మనం నేను ముందు చాప్టర్లో కూడా మీకు కాశ్మీర్ అండ్ ఏరియా అంతా చూపించాను అనమాట హిమాచల్ సో ఈ గ్రాస్లాండ్స్ని నార్త్ అమెరికాలో ఉన్న గ్రాస్లాండ్స్ని ప్రయారీస్ అని పిలుస్తారు అనమాట ప్రయారీస్ అది వాటికి ఇచ్చిన పేరు అనమాట ఈ గ్రాస్లాండ్స్ నార్త్ అమెరికాలో వాటిని ప్రయారీస్ అని పిలుస్తారు అనమాట సో మనం నార్త్ అమెరికాలో కనుక చూసుకుంటే ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకు మ్యాప్ ఇచ్చారు సో నార్త్ అమెరికా మొత్తంలో ఈ ఏరియా అంతా కూడా ప్రయారీస్ ఉన్నాయి సో ప్రయారీస్ అంటే బేసికల్ ఆ గ్రాస్లాండ్స్ అంతా కూడా ఏరియా అంతా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో దానికి వెస్ట్ సైడ్ ఏముంది దానికి వెస్ట్ సైడ్ రాకీ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి అండ్ దాని ఈస్ట్ సైడ్ ఇక్కడ అంతా కూడా లేక్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈ ప్రయారీస్ అనేది టూ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి కెనడాలో కొంత పార్ట్ అండ్ యుఎస్ఏలో కొంత పార్ట్ సో ఈ ప్రయారీస్ అనేవి ఈ టూ కంట్రీస్ కెనడా అండ్ యుఎస్ఏలో ఉన్నాయన్నమాట సో ఇది వాటి యొక్క జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి క్లైమేట్ అనమాట అంటే అక్కడ క్లైమేట్ అనేది ఎలా ఉంది సో ఈ ప్రయారీస్లో ఈ నార్త్ అమెరికాలో ఏంటంటే దానికి ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్ ఫ్రెండ్స్ సో దానికి ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ సమ్మర్లో ఏమో ట్వంటీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉంటుంది వింటర్లో ఏమో మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉంటుంది అనమాట సో ఉంటే ఎక్కువ ఉంటుంది లేక తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్లో ఉన్న క్లైమేట్ అనమాట సో అలాగే నెక్స్ట్ మనకి ఫ్లోరా అండ్ ఫానా అనమాట ఫ్లోరా అండ్ ఫానా అంటే మీకు డౌట్ ఉండేది ఫ్రెండ్స్ ఫ్లోరా అంటే ప్లాంట్ లైఫ్ అనేది ఎలా ఉంది అంటే ట్రీస్ అనేవి ఎటువంటివి ఉన్నాయని అండ్ ఫానా అంటే యానిమల్స్ సో ట్రీస్ అండ్ యానిమల్స్ ఎలా ఉండే అనేది ఫ్లోరా అండ్ ఫానా అనమాట సో ఇక్కడ ఏమంటారంటే ప్రయారీస్ ఆర్ ప్రాక్టికలీ ట్రీలెస్ మొత్తంగా ప్రయారీస్ కనుక చూసుకుంటే అవి ట్రీలెస్ అనమాట అంటే మో అసలు చాలా తక్కువ ట్రీస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అంతా కూడా గ్రాస్ ల్యాండే ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఈ ఏరియా అంతా కూడా గ్రాస్ ల్యాండ్ అవ్వడం వల్ల ఏమైందంటే దీస్ ఏరియాస్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ క్యాటిల్ రియరింగ్ ఈ క్యాటిల్ రియరింగ్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ జంతువులని అక్కడ ఆ ఏరియాలో పెంచి పెంచుతారు ఫ్రెండ్స్ సో ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ అనమాట వేరియస్ రీజన్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అనేవి ఉన్నాయంటే ఒకటి బీసోన్ ఈ బీసోన్ ఏంటంటే ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని అమెరికా బఫెల్లో ఉంటారు అనమాట సో దీన్ని అమెరికన్ బఫెల్లో ఉంటారు అనమాట ఇది ఈ ఏరియాలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది అక్కడ హంటింగ్కి గురయ్యి యాక్చువల్లీ ఇట్ నియర్లీ గాడ్ ఎక్స్టెంట్ అనమాట అంటే దాన్ని హంటింగ్ అనేది చేస్తూ ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది అంట ఫ్రెండ్స్ కానీ తర్వాత దాన్ని కొంచెం కేర్ అనేది తీసుకొని గవర్నమెంట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల దాన్ని కొంచెం ప్రొటెక్టెడ్ స్పీషియస్గా దాన్ని కొంచెం కాపాడగలిగారు అనమాట సో అది కాపాడలేకపోతే దాన్ని ఇప్పటికైతే ఎక్స్టెంట్ అయిపోయి మనం అసలు ఈ భూ ప్రపంచలు ఎక్కడ చూడలే చూడలేకపోయే వాళ్ళు అనమాట అలాగే ఈ ఏరియాలో ఈ ప్రయారీస్ ఏరియాలో కూడా ఎక్కువగా వీళ్ళు ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళే మన కౌబాయ్ మనం చాలా సినిమాల్లో చూస్తుంటాం మన
వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఒక సింగిల్ మెషిన్ అనేది కనిపెట్టారు అండి ఫ్రెండ్స్ ఈ సింగిల్ మెషిన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ల్యాండ్ అంతా కూడా దుమ్ముతుంది అనమాట మన దగ్గర ట్రాక్టర్లు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ట్రాక్టర్లు ఉండే వెనకాల రౌండ్ కొన్ని ఉంటాయి సో దాంతో ఫస్ట్ ల్యాండ్ అంతా దున్నేసేవాళ్ళు కదా సో కానీ ఈ మెషిన్తో బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అది ల్యాండ్ మొత్తం దున్నేస్తుంది అండ్ అలాగే విత్తనాలు కూడా నాటుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత విత్తనాలు కూడా నాటుతుంది అనమాట సో ఒకే ఒక మెషిన్ అది మొత్తం దున్నేయడం కానీ తర్వాత ప్లఫింగ్ కానీ ఇవంతా కూడా త్రీ ఇన్ వన్ అనమాట విత్తనాలు నాటడం తర్వాత పంటను తీయడం ఇలా మూడు రకాల పనులన్నిటి కూడా ఈ ఒక మెషినే చేసేది అనమాట సో దీనివల్ల ఇంత ప్రొడక్టివిటీ ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా మన దగ్గర ఒకప్పుడు ఒక్క రైతు కలిసి కూర్చొని అంటే రైతులందరూ కలిసి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ల్యాండ్తో చాలా టైం పట్టేది అనమాట దున్నడానికి కానీ విత్తనాలు వేయడానికి కానీ పంట పండించడానికి కానీ సో ఈ ఒక మెషిన్ ద్వారా చాలా వరకు హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ అనేది తగ్గిపోయి ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువ పెంచుతుంది అనమాట దీనివల్ల మనకి తక్కువ టైంలో ఎక్కువ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఇలాంటి మెషిన్ని కూడా వాళ్ళే కనిపెట్టారు టెక్నాలజీ అనేది బాగా యూజ్ చేసుకోగలిగారు అనమాట అలాగే ఈ ఇయర్ల మేజర్ కంట్రీస్ ఇంత మేము చూసినట్టు యుఎస్ అండ్ కెనడా అనమాట యుఎస్ అండ్ కెనడా కూడా ఈ మే మేజర్గా ఈ పార్ట్లో ఉందన్నమాట అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది ప్రొడక్టివిటీ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగారు అనమాట అగ్రికల్చర్లో సో అందుకే ఈ ప్రయారీస్ని దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ గ్రానరీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ప్రయారీస్ అనేది ప్రయారీస్ అంటే గ్రాస్ ల్యాండ్స్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఇన్ నార్త్ అమెరికా సో గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఇన్ నార్త్ అమెరికా ప్రయారీస్ని గ్రానరీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకలా పిలుస్తారు ఇక్కడ సర్ప్లస్ ఆఫ్ వీట్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా అగ్రికల్చర్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ మెషిన్స్ అనేవి తీసుకురావడం వల్ల వీట్ ప్రొడక్షన్ అనేది బాగా సర్ప్లస్ చేసి వాళ్ళు వరల్డ్ వైడ్ దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారనమాట సో వీటిని గ్రానరీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్ సో అలా ఇక్కడ డైరీ ఫార్మింగ్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది అనమాట డైరీ ఫార్మింగ్ అంటే మిల్క్ అంతా కూడా కలెక్ట్ చేసి ఆ మిల్క్ అంతా కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ అండ్ ఆ మిల్క్ ద్వారా వచ్చే బటర్ చీజ్ ఘీ ఇలా అన్నీ కూడా ఐస్ క్రీమ్స్ ఇలా అన్నీ కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ సో ఆ డైరీ ఇండస్ట్రీ కూడా ఇక్కడ బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది అనమాట అలాగే మినరల్స్ కనుక చూసుకుంటే ఎక్కువగా కోల్ అండ్ ఐరన్ అనేది ఈ ఏరియాలో ఈ గ్రీనరీ ఐ మీన్ ఈ గ్రాస్ ల్యాండ్లో ఎక్కువగా దొరుకుతుందంట ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ మినరల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయంట సో ఇది మనము ప్రయారీస్ ఇన్ నార్త్ అమెరికా గురించి తెలుసుకుందాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటంటే వెల్స్ ఇవేంటంటే ద టెంపరేట్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఆర్ కాల్డ్ వెల్స్ మన ఇక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలో అక్కడ కొన్ని గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ సో వాటిని వెల్స్ అని పిలుస్తారంట వెల్స్ అని ఎందుకు వెల్స్ అని దానికి ఇంకొక నేమ్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే అక్కడ ఉన్న గ్రాస్ మన నార్త్ అమెరికా చూసిన గ్రాస్ ల్యాండ్ వేరు దీని గ్రాస్ ల్యాండ్ వేరు ఫ్రెండ్స్ అంటే చూడడానికి అన్నీ గ్రీన్గా మన గార్డెన్లా ఉంటాయి కానీ వాటి యొక్క హైట్ కానీ అక్కడ ఉండే మినరల్స్ కానీ అక్కడ ఉండే యానిమల్స్ కానీ డిఫరెంట్ కాబట్టి వాటికి వేరే వేరే నేమ్స్ ఇచ్చారు అనమాట సో దాన్ని ప్రయారీస్ అని పిలిచినట్టు వీటిని వెల్స్ అని పిలుస్తారు అనమాట సో ఈ వెల్స్ అనేవి నార్మల్గా కొన్ని చోట్ల సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ నుంచి లెవెన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అని కూడా ఉంటాయంట ఫ్రెండ్స్ అంటే అవి మరీ థౌజండ్ మీటర్స్ అట్లా పెరగవు ఫ్రెండ్స్ వీటిని ఏమంటున్నారంటే వెల్స్ ఆర్ రోలింగ్ ప్లాట్యూస్ ఇవి రోలింగ్ ప్లాట్యూస్ లాగా ఉండి వాటి యొక్క హైట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ నుంచి లెవెన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అనేది ఉంటుందంట అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్లో క్లియర్గా లేదు కానీ ఇక్కడ గ్రాస్ ల్యాండ్లో మనకి ఈస్ట్ సైడ్లో ఏముందంటే ఫ్రెండ్స్ ఈస్ట్ సైడ్లో డ్రకెన్సన్బర్గ్ మౌంటైన్స్ అనేవి ఉన్నాయంట ఫ్రెండ్స్ సో ఈస్ట్ సైడ్లో డ్రకెన్సన్బర్గ్ మౌంటైన్స్ అనేవి ఉంటాయి అలాగే వెస్ట్ సైడ్ కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ కలహారి డెజర్ట్ ఉందన్నమాట సో వెస్ట్ సైడ్ ఏమో కలహారి డెజర్ట్ ఈస్ట్ సైడ్ వెళ్ళేమో ఈస్ట్ సైడ్లో ఏమో డ్రకెన్సన్బర్గ్ మౌంటైన్స్ అనమాట ఇదంతా కూడా మనకి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది జాగ్రఫికల్ అనమాట నెక్స్ట్ క్లైమేట్ పరంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది ఫైవ్ డిగ్రీస్ నుంచి టెన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అంట ఫ్రెండ్స్ సో ఫైవ్ డిగ్రీస్ నుంచి టెన్ డిగ్రీస్ నార్మల్గా ఉంటుంది అంట అండ్ కోల్డెస్ట్ మంత్ ఎప్పుడంటే జులై అనమాట కోల్డెస్ట్ మంత్ వచ్చేసి జులై అలాగే జొహాసన్బర్గ్ అనేది ఇది మన సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉండే ఏరియా పేరు అనమాట ఇక్కడ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అనేది నమోదైంది అనమాట సమ్మర్లో నెక్స్ట్ క్లైమేట్ తోతో మనకు వచ్చేసి ఫ్లోరా అండ్ ఫాన్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ప్లాంట్ లైఫ్
ఈ వూల్ ఇండస్ట్రీ అనేది బాగా డెవలప్ అయింది అనమాట షీప్ యొక్క వూల్ ఎందుకు యూజ్ యూజ్ చేస్తా తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి వింటర్ సీజన్లో వేసుకునే జాకెట్స్ అన్నీ కానీ మన చలికాలంలో ఉండేవి కానీ కూడా ఈ వూల్తోనే తయారు చేస్తారు అనమాట అంటే మరి మన దగ్గర ఉన్న చలి అంత కాదు మనకి ఈ అమెరికాలో అండ్ ఇలా పోలార్ రీజియన్స్లో దాని దగ్గరలో మంచు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే లిటరలీ జీరో డిగ్రీస్ మైనస్ డిగ్రీస్లో ఉంటుంది కదా అప్పుడు మనకి చాలా గట్టి స్వెటర్స్ అనేవి కావాలన్నమాట సో అవన్నీ వూల్ కూడా ఈ షీప్ వాటితోనే షీప్ యొక్క వూల్తోనే తయారు చేస్తారు అనమాట సో షీప్ రియరింగ్ అనేది ఈ ఏరియాలో చాలా ఎక్కువ అనమాట వాటిలో స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే మెరీనో షీప్ ఈ మెరీనో షీప్ అనేవి పాపులర్ స్పీషెస్ అంట ఎందుకంటే దేర్ వూల్ ఈజ్ వెరీ వామ్ వాళ్ళ వూ వాటి యొక్క వూల్ అనేది కొంచెం వామ్గా ఉంటాయి అని ఫ్రెండ్స్ అంటే కొంచెం వేడిగా ఉంటాయి అనమాట కొంచెం వామ్గా ఉంటాయి మిగతా షీప్స్తో పోలిస్తే సో మెరీనో షీప్స్ అనేవి ఇక్కడ ఫేమస్ సో క్యాటల్ రియరింగ్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైనింగ్ అనమాట ఇక్కడ మైనింగ్ ఎలా అంటే దే హ్యావ్ రిచ్ మినరల్స్ ఆఫ్ కోల్ అండ్ ఐరన్ అనమాట ఈ కోల్ అండ్ ఐరన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ అనేది బాగా డెవలప్ అయిందండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ మైనింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఈ సౌత్ ఆఫ్రికాలో గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ మైనింగ్ అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని ఎంతగా ఎక్కువగా అంటే ఇక్కడ చెప్పాలంటే ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ జొహాన్సన్ బగ్ అనే ఒక ఏరియా ఈ ఏరియా ఇట్ ఈస్ నోన్ ఫర్ బింగ్ ద గోల్డ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వరల్డ్ మొత్తంలో ఉన్న గోల్డ్ క్యాపిటల్ అంట అంటే ఏంటంటే ఆ ఏరియా జొహాన్సన్ బర్గ్ అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ సో జొహాన్సన్ బర్గ్ ఈజ్ ది గోల్డ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇది కూడా ఒక బిట్టే అనమాట అండ్ అలాగే గోల్డ్కి ఎలాగైతే జొహాన్సన్ బర్గ్ ఈ డైమండ్స్ కోసం కింబర్లీ అనే ఏరియా అనమాట సో కింబర్లీ అనే ప్రాంతం ఈ డైమండ్స్ కోసం ఫేమస్ అనమాట సో ఈ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ ఉండడం వల్లే కదా బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా సౌత్ ఆఫ్రికాని కొలనైజ్ చేశారు అనమాట ఎలాగైతే మన ఏమైనా ఎకనామిక్స్లో చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇండియా మన ట్రేడ్లో చాలా యూనిక్ అనమాట టెక్స్టైల్స్ కానీ మిగతావి కానీ మన చాలా యూనిక్ ఉండడం వల్ల అది వరల్డ్ వైడ్లో ఉన్న ట్రేడర్స్ అనేది అట్రాక్ట్ చేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు సో సౌత్ ఆఫ్రికాను కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు పాలించారు అనమాట ఎందుకు బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారంటే వాళ్ళు ఇక్కడ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ మైనింగ్ చూడడం వల్ల సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి దాన్ని రూల్ చేశారు అనమాట సో అది సౌత్ ఆఫ్రికా ఈ వెల్స్ ఏరియాలో ఉన్న మన మినరల్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి అండ్ పీపుల్ అనేది ఎలా బతుకుతున్నారని ఇక్కడ మనకు చెప్పారు ఫ్రెండ్స్ సో దీంతో మనం ఈ చాప్టర్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ లిజనింగ్ టు దిస్ క్లాస్ అండ్ జై హిం